Mesdames et messieurs, chers amis, madame la vice-présidente de la métropole, chers amis, chers collègues, en, en vos rangs, titres et qualités, c'est avec un, un immense plaisir et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour euh, rendre hommage, rendre hommage donc à un de nos collègues, le professeur Sorosian, Soros pour euh, la carrière, la carrière qui est la sienne et également donc l'ensemble des travaux qu'il a menés et les partenariats qui ont pu être noués et également donc pour remettre à ce titre, à, cette, à ce titre donc le grade de docteur honoris causa de l'université de Montpellier. Alors les cérémonies, chers collègues, de docteur Honoris Cosa sont assez peu nombreuses dans nos universités. Nous ne pouvons attribuer que quatre titres donc par an. Et il s'agit d'une tradition assez ancienne qui remonte au XVIIe siècle, où les universités peuvent ainsi rendre hommage à des personnalités étrangères, hommage en raison donc des travaux pour les arts, pour la science, pour les lettres, mais également hommage en raison des partenariats avec l'institution qui délivre le diplôme ou également avec la France. Et cette année, eh bien, cinq grandes personnalités sont à l'honneur. Et outre vous-même, nous avons honoré cette année Oriol Amat, qui est le recteur de l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, le professeur Milena Sessic, qui est professeur de sciences politiques à l'Université des Arts de Belgrade. Le recteur Philippe Dubois, qui est recteur de l'Université de Mons. La cérémonie a eu lieu donc il y a quelques semaines, c'était le, le 29 janvier. Et puis le, le recteur Juan Guardia Olmos, qui est le recteur de l'Université de Barcelone. Et là, la cérémonie donc a eu lieu donc le vendredi 2 février. Et avec vous aujourd'hui, dans cette semaine Montpellier-Rennes aussi, qui est consacrée à l'eau, eh bien, nous clôturons donc les hommages, les hommages, les hommages, pardon, et les remises de titre honoris causa. Alors, une cérémonie de remise de titre honoris causa, eh bien, il euh, y a quelqu'un qui fait l'éloge. L'éloge, c'est le parrain. Et donc, je laisserai à Eric Serva, donc, le soin de faire cet éloge dans un discours que je pressens un peu épais pour voir le nombre de feuillets et qui ne devrait pas dépasser l'heure donc de parole. Je me limiterai, chers collègues, donc à évoquer simplement quelques traits de votre carrière. Vous êtes donc de l'Université de Californie à Irvine et d'ailleurs vous êtes la seconde personne de cette université que nous honorons puisque on m'a rappelé que le docteur Oriba donc, était diplômé également de cette université, le docteur Oriba, qui avait été honoré d'un titre docteur honoris causa il y a quelques années. C'était avant la fusion donc, de nos deux universités. C'était, me semble-t-il, en, en 2013. Et donc, eh bien, vous êtes, cher collègue, titulaire de la chaire Samueli, ainsi que professeur au sein des départements d'ingénierie civile et environnementale, d'une part, et également au sein des systèmes des sciences du système Terre, d'autre part. Vous êtes également, cher collègue, directeur du Centre d'hydrométéorologie et de télédétection de l'Université de Californie. Et vos domaines d'expertise sont l'ingénierie des hydrosystèmes et l'hydrométéorologie. Et vous vous intéressez d'ailleurs tout particulièrement aux interactions, les interactions entre cycles hydrologiques et systèmes climatiques à l'échelle planétaire. Parlant face à des spécialistes de l'eau, j'espère dire les, les bons termes, chers collègues. L'Université de Californie, Erwin, votre université, chers collègues, et l'Université Montpellier, eh bien, se distinguent. Se distinguent par leurs valeurs communes, leurs valeurs universalistes, leurs valeurs humanistes, et également résolument tournées vers l'avenir. Votre parcours personnel est également à l'image de ces valeurs, et vous les personnifiez parfaitement, notamment cette ouverture internationale et cette volonté de partage et de coopération qui vous caractérise. Les très nombreux congrès, conférences et colloques, colloques internationaux que vous avez organisés ou auxquels vous avez participé dans de nombreux domaines de l'hydrologie et de l'hydrométrologie en sont la meilleure démonstration. Et les thèmes que vous portez et dont vous êtes un spécialiste mondialement reconnu s'inscrivent parfaitement dans un projet, dans le projet que porte notre université, l'Université de Montpellier, qui a construit ce projet autour de trois piliers. 
trois enjeux sociétaux que sont nourrir, soigner, protéger. Et finalement, à travers ce projet, cela laisse augurer à l'avenir des collaborations fructueuses entre nos communautés scientifiques et entre nos deux établissements. Pour revenir maintenant à votre illustre carrière, chers collègues, je veux rappeler ici qu'après une licence en génie mécanique obtenue en 1971 à la Californie Polytechnic State University, qui va notre Polytech, vous avez passé votre master en recherche opérationnelle en 1973 et votre diplôme d'ingénieur en ingénierie des systèmes en 1977. Puis ensuite, en 1978, sous la direction du professeur John Dracup, vous avez obtenu votre doctorat en ingénierie, spécialité ressources en eau et analyse des systèmes hydrologiques. Votre doctorat a été intitulé « Prise en compte des propriétés stochastiques dans l'estimation des paramètres des modèles hydrologiques de précipitation et de ruissellement ». Et ce travail s'est révélé une contribution particulièrement originale et décisive pour l'avenir de ces modélisations dont l'utilité est incontournable en hydrologie. Vous m'excuserez, j'ai fait une petite incise dans mon discours, sur des termes qui ne sont pas ceux que je maîtrise au quotidien. Je suis qu'un modeste juriste, et donc il y a certains termes de nos spécialités que je peux écorcher, mais personne ne m'en tiendra rigueur, ou s'ils m'en tiennent rigueur, ils ne me le diront pas. Alors, depuis, chers collègues, votre carrière universitaire vous a mené dans différents établissements, c'est l'Université de Cleveland, entre 1978 et 1982, puis à l'Université d'Arizona entre 1983 et 2003, université dont vous êtes toujours professeur associé, et enfin, depuis 2003, vous êtes professeur à l'Université de Californie à Irvine. Vous êtes, chers collègues, l'un des plus brillants chercheurs qui soit dans le domaine de l'hydrologie. Vous avez apporté de, de multiples contributions particulièrement remarquées en sciences de l'eau en général et en hydrologie, hydroclimatologie et hydrométéorologie tout particulièrement. Et cela se traduit également par une biométrie hors norme, hors norme pardon, dans le domaine des sciences de l'eau, puisque, chers collègues, vous représentez en effet près de 450 références inventoriées sur le Web of Science, ce qui se traduit par plus de 35 000 citations, dont six de vos articles sont cités plus de 1000 fois et l'un d'eux plus de 2000 fois. Également, au-delà de ces publications, vous êtes membre de diverses académies. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, l'Académie nationale d'ingénierie ou la World Academy of Science. Et en tant que membre étranger, vous êtes également membre de l'European Academy of Science et la Chinese Academy of Science. Vous êtes membre de diverses sociétés savantes et avait obtenu de nombreuses distinctions. Là aussi, je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez par exemple la médaille du service public distinguée de la NASA, la médaille Horton également, le prix international de l'eau prince sultan Bin Abulaziz, et également vous êtes membre honoraire de l'American Meteorological Society. Au-delà d'être un scientifique exceptionnel, chers collègues, chers professeurs, vous êtes aussi quelqu'un de très soucieux très soucieux de la réussite de vos étudiantes et de vos étudiants. Et vous avez su vous investir considérablement dans le domaine de la formation et nombre, nombre de vos anciens élèves, de vos anciens étudiants occupent aujourd'hui des postes de premier plan. Des postes de premier plan tant dans le domaine universitaire qu'en entreprise. Vous êtes donc, chers collègues, quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Vous avez marqué de votre empreinte l'hydrologie moderne en y apportant des résultats, en y apportant des méthodes, en apportant des produits qui ont révolutionné les approches en matière de modélisation hydrologique, de prévision des précipitations ou également de gestion, de gestion de la ressource en eau. Vous êtes de ceux, peu nombreux, très peu nombreux, qui ont fait basculer l'hydrologie et l'hydroclimatologie dans une nouvelle dimension intégrant par la même les progrès considérables effectués en matière d'acquisition de données et utilisation de la puissance algorithmique. Vous êtes donc un scientifique hors norme, investi à tous les niveaux en termes de formation, en termes de recherche, bénéficiant d'une reconnaissance exceptionnelle. Vous n'êtes donc pas simplement un professionnel accompli, vous incarnez également toutes les qualités humaines, 
qui font de vous une personnalité extraordinaire. Alors, tout au long de votre carrière dans le domaine de l'hydrologie, vous avez démontré, démontré un dévouement inébranlable envers votre travail et peut-on dire également une véritable passion pour transmettre vos connaissances à vos étudiants. Au-delà de, de ce travail académique remarquable, vous avez également fait montre d'un engagement profond envers la communauté académique et d'un sens aigu de la responsabilité, la responsabilité sociale. En tant que mentor, vous avez guidé de nombreux jeunes chercheurs, partageant avec eux votre savoir, mais également votre sagesse et votre expérience, pour les aider à tracer leur propre chemin dans le domaine de l'hydrologie. Toujours prêt à partager vos connaissances et à soutenir celles et ceux qui vous entourent, vous avez su créer un environnement où la collaboration et l'apprentissage mutuel entre les générations prospèrent. Ainsi, chers collègues, en vous honorant ce jour, nous célébrons non seulement un personnage pour ses réalisations académiques exceptionnelles, mais nous célébrons également quelqu'un pour sa contribution inestimable à l'enrichissement de la communauté scientifique, à la communauté du savoir. Chers collègues, que cette reconnaissance aujourd'hui soit le reflet de votre profonde gratitude à votre égard et de votre admiration pour tout ce que vous avez accompli, pour la personne extraordinaire que vous êtes. Recevez toutes les félicitations de la communauté universitaire montpelliéraine, mais également mes félicitations à titre personnel, pour cette distinction bien méritée et que vos futurs projets soient également couronnés de succès et de réalisations exceptionnelles. Donc, chers amis, chers collègues, dans quelques minutes, vous allez être des nôtres. Être des nôtres, ça veut dire docteur de l'Université de Montpellier, être également un ambassadeur de l'Université de Montpellier, puisqu'il y a un principe, c'est que tous les docteurs de l'Université de Montpellier ont une obligation, c'est dire du bien et que du bien de l'Université de Montpellier. Donc, chers collègues, merci d'avoir accepté la proposition de nous rejoindre. Merci d'avoir accepté donc ce titre. Merci également à l'ensemble des, des collègues de la communauté eau, eh bien d'avoir proposé votre nom, d'avoir organisé aussi cette cérémonie cette semaine, parce que il y a donc les journées eau à Polytech. Je sais que demain vous y serez. Il y a le hackathon jeudi et vendredi. Et donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans, je dirais, le grand bain de l'eau de la communauté eau qui est avec nous. Et donc, c'est également, également pour moi l'occasion de remercier et de féliciter Eric Servat, votre parrain aujourd'hui, pour tout le travail qu'il mène au quotidien et tout particulièrement aujourd'hui également dans le centre UNESCO sur l'eau, qui est une pépite de Montpellier. Voilà, merci encore une fois pour votre présence. Celle-ci nous honore, votre université, cher docteur, est désormais la vôtre. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente de la Métropole, chers collègues, Mesdames, Messieurs, c'est un immense honneur pour moi que de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de la remise du titre de Docteur Honoris Causa à l'un des plus grands hydrologues que je connaisse, une sommité dans le monde des sciences de l'eau, le professeur Sorouche Sorouchian. C'est à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais c'est à ma connaissance le premier titre de doctorat Honoris Causa remis dans le domaine des sciences de l'eau à l'Université de Montpellier. Et je suis d'autant plus heureux que ce soit ainsi le professeur Sorouchian qui en soit le récipiendaire. L'eau n'est pas une discipline scientifique, au sens où peuvent l'être, par exemple, les mathématiques, la biologie, la physique, la chimie ou les sciences de la Terre. Mon ami Benoît est là. Ça le rassurera de savoir qu'il est une discipline. Mais pour autant, l'eau représente la transversalité absolue au sein de nos sociétés humaines. Et de ce fait, la gestion des ressources en eau et des événements extrêmes tels que la sécheresse, les inondations ou les crues dévastatrices met en avant des sujets clés, en particulier dans les pays en développement, tels que la place des femmes, la gestion participative, la bonne gouvernance, l'amélioration de la santé, l'impact du développement sur l'environnement, la prévention des conflits, les flux migratoires, etc. 
les événements récents, en lien avec la raréfaction ou la contamination de la ressource en eau dans de nombreuses régions du monde, ou à l'inverse, en d'autres endroits, à la multiplication de catastrophes liées à des crues dévastatrices et des inondations parfois tragiques, ont souligné l'importance et l'universalité de la problématique eau dans tous les domaines de la vie et de l'activité des sociétés humaines. Le réchauffement climatique, qui conduit à des stress hydriques de plus en plus importants dans certaines régions du globe, la croissance démographique, l'urbanisation rapide et parfois hors de contrôle, créent de profonds bouleversements et mettent souvent à mal les modalités de gestion des ressources en eau, ainsi que la prévention et l'accompagnement des risques. Quelques chiffres afin d'illustrer ces constats. Entre 1900 et le début de notre siècle, la demande en eau a été multipliée par 6 et l'on s'attend à ce qu'elle double encore d'ici à 2050, qui est de l'horizon auquel près de 10 milliards d'êtres humains peupleront la planète. Et près de 70% d'entre eux vivront en ville avec automatiquement des besoins en eau différents et accrus. À l'heure actuelle, ce sont plus de 3 milliards de personnes qui vivent dans des zones où la ressource est rare, au minimum pendant un mois par an. Et d'ici à 2050, au moins 40% de la population mondiale sera confrontée à des pénuries d'eau. Aujourd'hui encore, 3 milliards d'humains ne disposent pas d'installations pour se laver les mains avec de l'eau et du savon à leur domicile. 3 milliards d'humains pour un geste aussi banal. Et plus de 4 milliards n'ont pas accès à des installations sanitaires quand plus de 2 milliards de gens boivent de l'eau provenant d'une source contaminée par des, des matières fécales. Il convient aussi d'ajouter à cela que, lorsque l'eau n'est pas disponible sur place, dans 80% des cas, ce sont les femmes et les filles qui sont en charge de sa collecte, empêchant trop souvent ces filles d'aller à l'école pendant que leurs frères y vont, et créant ainsi, à leur égard, un facteur de discrimination supplémentaire dans de nombreuses régions du monde. Juste un chiffre, quand les filles ne vont pas à l'école, chaque jour, cela représente 200 millions d'heures de scolarité perdues pour les filles. Et pendant ces 200 millions d'heures, les garçons, eux, vont à l'école. Voilà. En termes de discrimination, je pense que les comptes sont clairs. Il y a également les sécheresses, les inondations et les cyclones qui sont désormais plus fréquents. Et ces phénomènes météorologiques extrêmes, directement reliés au sujet eau, sont déjà responsables de plus de 90% des catastrophes majeures. Les inondations représentent un tiers des catastrophes naturelles, 70% de la mortalité engendrée par les catastrophes naturelles et un tiers des coûts liés à ces catastrophes. On le voit, la question de l'eau est bien aujourd'hui, plus que jamais, un sujet universel et multiforme. Et son importance ne fera que croître dans les années et les décennies qui viennent, générant potentiellement des risques, des catastrophes, des difficultés économiques et ou sociales, ainsi que des tensions ou des conflits supplémentaires à travers la planète. La pluralité de l'expression de telle crise fait donc courir des risques nombreux et de nature très diversifiée à nos sociétés. À titre d'exemple, on peut mentionner la raréfaction de la ressource, qui a des impacts sociaux à travers les coupures d'alimentation pouvant être décrétées dans les communes et directement subies par les habitants, des impacts économiques liés à des insuffisances d'approvisionnement pour les process industriels, des conséquences en matière de production agricole et d'élevage directement dépendant d'une ressource insuffisamment disponible. La contamination de la ressource dans le cadre d'une pollution accidentelle peut générer des conséquences en matière de santé publique ou environnementale, avec potentiellement des effets à court, moyen ou long terme. Les impacts économiques peuvent s'en trouver considérables au regard des solutions à mettre en place pour décontaminer et rendre à nouveau possible l'accès et l'utilisation de la ressource. Les pluies diluviennes aux, instances, aux intensités parfois très élevées, les inondations et les crues dévastatrices occasionnent parfois des pertes en vie humaine. 
des dégâts considérables engendrant d'importantes conséquences économiques, financières et sociales, et dans certains cas, des coûts extrêmement élevés de remise en état des infrastructures. Tous ces points relèvent de ce qui constitue le cœur de nos organisations et de nos sociétés humaines. Le besoin de, reconna... de, connaissance, le besoin de connaissance est immense pour pouvoir prévenir, alerter et remédier à ces situations de crise. Les laboratoires regroupés au sein du Centre international UNESCO de Montpellier travaillent chaque jour à produire cette connaissance et développer des outils et des innovations susceptibles de réduire l'impact de ces crises et de proposer des solutions qui contribueront à la résolution des problèmes auxquels nous aurons à faire face dans les années et les décennies qui viennent. Néanmoins, comme je le disais précédemment, les sciences de l'eau ne sont pas une science au sens académique du terme. Et nous avons donc besoin de gens exceptionnels pour les porter et leur donner la place qu'elles méritent au regard des enjeux qu'elles incarnent. À ce titre, je suis particulièrement fier et heureux de saluer ici la présence du professeur Sorouche Sorouchian. Il est l'un des géants de notre domaine, l'un de ceux dont la contribution éclaire le travail des autres, l'un de ceux dont la parole compte et pèse dans le débat public, l'un de ceux dont le parcours est un modèle, l'un de ceux, enfin, dont les travaux ouvrent la voie, ce qui est une absolue nécessité au regard des défis cruciaux qui nous font face. Le professeur Sorouche Sorouchian est titulaire de la chaire Samueli, ainsi que professeur émérite au sein des départements d'ingénierie civile et environnementale d'une part, et des sciences du système Terre d'autre part. Il est également, comme l'a rappelé tout à l'heure le président Auger, directeur du Centre d'hydrométéorologie et de télédétection de l'Université de Californie à Irvine. Le professeur Sorouchian est l'un des plus brillants chercheurs qui soit dans le domaine de l'hydrologie, et ce depuis de longues années. Grâce à ses collaborations avec Oshin Gupta, autre brillante hydrologue et de nombreux étudiants et chercheurs talentueux, Sorouche Sorouchian a apporté de multiples contributions particulièrement remarquées en sciences de l'eau en général et en hydrologie et hydroclimatologie tout particulièrement. Je reviendrai ici sur quelques-unes de ses principales contributions. Au début des années 1980, Sorouche Sorouchian a été l'un des premiers à fournir un fondement statistique solide au, pro au problème crucial du calage des modèles de relations pluie-débit. Ce travail reste encore aujourd'hui une référence majeure pour l'estimation des paramètres hydrologiques. Durant ces mêmes années 80, il a poursuivi un très important travail autour de la question de la paramétrisation des modèles hydrologiques. Il a ainsi permis à la recherche en hydrologie de disposer enfin d'une méthode robuste et cohérente pour calibrer les modèles de bassin versant. Dans les années 90, le professeur Sorouchian et ses étudiants ont introduit les réseaux de neurones pour modéliser la transformation pluie-débit. Ces travaux ont alors relancé l'intérêt pour les modèles dits de boîte noire. Plus tard, il a présenté une approche multicritère du calage des modèles qui a ouvert de nouvelles approches en matière d'utilisation des modèles hydrologiques. Sorouche Sorouchian s'est ensuite lancé dans l'exploitation et l'utilisation de données de télédétection pour tout ce qui relève de l'estimation des précipitations. Le travail considérable qu'il a mené a abouti à la création de Persian, Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information Using Artificial Neural Networks. Et c'est précisément ce travail sur Persian qui sera présenté demain euh, dans le cadre du séminaire O de, de Polytech aux étudiants de Polytech. Donc, tout ce travail a abouti à la création de personnes qui est utilisée dans le monde entier, encore aujourd'hui, pour prévoir les précipitations à différentes échelles spatiales et temporelles à partir de données satellites. Dans les années 2000, le professeur Sorouchian a poursuivi ses travaux autour des modèles et a introduit des approches de type filtrage particulaire afin de mieux caractériser les erreurs de modélisation. Ces travaux sont encore au cœur du débat sur la quantification de l'incertitude et ont conduit à relancer l'utilisation des approches de type assimilation de données. 
Parallèlement, Sorouche Sorouchian s'est aussi engagé dans des études destinées à permettre une meilleure gestion des ressources en eau en lançant le projet Sustainability of Semi-Arid Hydrology and Riparian Areas, le projet SARA, qui est un centre scientifique et technologique de la National, National Science Foundation. Ses contributions à la compréhension du rôle du climat et des sols Pardon, ses, con, ses contributions à la, compréhension, à la compréhension du rôle du climat et des sols en hydrologie aux échelles régionales et mondiales, à la détermination de l'épaisseur du manteau neigeux, à la quantification de l'importance de la végétation à partir de données de télédétection, ainsi qu'à la compréhension de la relation existante entre les variations saisonnières du débit et le manteau neigeux dans l'ouest des États-Unis, sont des travaux dont la qualité et l'importance ont été soulignés, y compris en ce qu'elles ont permis sur le plan méthodologique et donc en matière de transposition dans des contextes variés. Plus récemment, le professeur Sorouchian a commencé à travailler sur les effets de l'irrigation sur les conditions météorologiques et climatiques locales et régionales. En outre, il a travaillé sans relâche au service de la communauté, par exemple en tant que président du comité de pilotage scientifique de la Global Energy and Water Cycle Experiment, le grand programme GEOEX. Il a également travaillé en tant que membre du comité consultatif scientifique de la National Oceanic and Atmospheric Administration, mieux connu sous le titre de la NOAA, et en tant que membre également de nombreux comités du Conseil national de la recherche aux USA. Il est considérablement investi dans de très nombreuses sociétés savantes, je citerai la GU, la HS, l'IWRA, la SCE, qui lui ont régulièrement décerné de très hautes récompenses et distinctions au regard de la qualité de son travail et de l'importance de, de, de celui-ci pour l'ensemble de la communauté des sciences de l'eau. Sur un plan bibliométrique, professeur Sorouchian, vous représentez, comme cela a été dit par le président, près de 450 références inventoriées sur le Web of Science. Et donc, je vais répéter ces chiffres parce qu'ils sont tellement absolument hors normes. Cela se traduit par plus de 35 000 citations, dont six articles cités plus de 1000 fois et l'un d'eux plus de 2000 fois. C'est aussi, ça parlera à l'ensemble des collègues ici, c'est aussi un H-index de 84, ce qui, dans le domaine de sciences de l'eau, est absolument considérable et totalement hors norme. Cher professeur, vous êtes un scientifique tout à fait exceptionnel. Vous avez marqué de votre empreinte l'histoire de la science hydrologique, en révolutionnant les approches dans tous les domaines. Vous avez été, pour nombre d'entre nous, et moi le premier, une source d'inspiration, car vous avez ouvert de nombreuses pistes de travail et de recherche. J'étais, la semaine dernière, à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guérir, à proximité de Marrakech. J'y ai retrouvé mon vieil ami Rani Chebouni, maintenant professeur à l'UM6P, que vous connaissez bien, puisqu'il fut votre disciple en préparant sa thèse sous votre direction à l'Université d'Arizona. Rani m'a raconté sa soutenance de thèse à Toulouse. Les résultats présentés étaient remarquables et ouvraient des perspectives prometteuses, ce qui fut souligné par le jury. Rani s'est alors adressé au jury en leur disant qu'il était facile de voir loin et de se projeter loin vers de nouvelles directions de recherche lorsque l'on avait la chance de travailler en étant assis sur l'épaule d'un géant. Et c'est tout à fait ça, vous êtes un géant de notre discipline. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en juin 2022. Et j'avoue que j'étais très ému à l'idée de rencontrer physiquement celui qui m'avait appris tant de choses à travers ses livres et ses articles. Un peu comme un fan qui rencontre enfin son idole. J'ai un immense respect et une formidable reconnaissance pour le scientifique que vous êtes et qui a inspiré autant d'entre nous. Votre présence ici aujourd'hui est également la preuve de ces collaborations que nous souhaitons renforcer dans un cadre d'excellence académique dans le domaine des sciences de l'eau entre l'Université de Montpellier et l'Université de Californie à Irvine. Plusieurs projets devraient ainsi venir concrétiser cette collaboration, 
notamment via le Centre international UNESCO de Montpellier qui rassemble les laboratoires qui travaillent dans le domaine de, des sciences de l'eau ici au sein de l'université. Premier, le premier de ces projets, c'est la plateforme Initiate for PhD, qui est un véritable réseau international de doctorants issus d'une quinzaine d'universités réparties sur quatre continents et dont nous avons déjà eu l'occasion de discuter. Les missions que nous portons ici, au titre de l'UNESCO, Agence des Nations Unies, au sein de laquelle vous êtes vous-même très investi. En effet, vous êtes partie prenante du secrétariat exécutif du programme JWADI, JWADI pour Global Network on Water and Development Information for Arid Lands. JWADI du programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO. De notre côté, nous portons ici à Montpellier, dans le cadre du Centre international UNESCO, le secrétariat exécutif du programme Friend Water, Flow Regime for International Experimental and Network Data, du PHI également. JWADI et Friend Water sont probablement les deux programmes les plus importants du PHI. Friend Water regroupe plus de 160 pays dans le monde, par exemple. Et nous avons besoin de collaborer entre secrétariats exécutifs afin d'apporter la meilleure contribution à ces programmes d'importance majeure. Et puis, le Water for Future International Hackathon, que vous allez découvrir jeudi, et pour lequel nous espérons pouvoir accueillir des étudiants de Master of Science de l'Université de Californie à Irvine lors de l'édition 2025. Ce qui permettrait à ces étudiants californiens de se confronter, au bon sens du terme, à plus de 450 autres ailleurs dans le monde pour réfléchir ensemble à des solutions qu'il faut imaginer dans des conditions climatiques, économiques, sociales, culturelles différentes ce qui se révèle un exercice particulièrement bénéfique pour tous ces étudiants. On le voit, les pistes de collaboration nous liant au professeur Sourouchian sont nombreuses et très diversifiées. Elles s'inscrivent à la fois sous l'angle de l'excellence académique, de la collaboration internationale et multilatérale et de la formation à travers des outils non conventionnels. Le professeur Sourouchian est un scientifique hors norme, investi à tous les niveaux, bénéficiant d'une reconnaissance internationale exceptionnelle. Et nous sommes fiers de le distinguer à travers la remise de ce titre de docteur honoris causa de l'Université de Montpellier. Merci infiniment, professeur, pour tout ce que vous avez apporté à notre discipline et pour vous être montré inspirant pour autant d'entre nous. Je suis fier et heureux d'être là aujourd'hui pour voir l'université qui m'a formé, vous faire l'un des nôtres, comme l'a dit le président Auger avant moi. Merci beaucoup. C'est apprécié qu'Eric Servat a trompé son auditoire avec un discours très bref. Donc, il reste tout ça. <rire> Alors, tu es de l'autre côté, de l côté oui. Alors, chers collègues, au nom de l'université, nous faisons docteur honoris causa et avec mes félicitations. Merci. Good afternoon, ladies and gentlemen. Sorry that I don't speak French. But we have 
but we have excellent translators and uh, having heard their translation from French to English, I'm sure they're much more competent than anyone I know in translating and I'm sure they will do a good job. So anyhow, let me uh, move my um, slides. Unfortunately, as a university professor, as most of you are, we are used to presentations that are these days PowerPoint, and I apologize if you're already bored of seeing too many of these types of pre presenta uh, presentations, but at least Eric and the president already gave talks, which was nice and great. So anyhow, it's uh, again my pleasure to be here at the University of Montpellier, and it's very fitting for me to show my appreciation to Professor uh, uh, President RJ and uh, my dear friend Eric Servet, who nominated me with Francois when we met in uh, California a year ago. It's, uh, it's a truly uh, the biggest honor uh, of my career. Uh, one thing that came across from their talks and speeches is first it showed that they're much younger than me and showed how old I am. Uh, so uh, that's the way it is. Um, I am uh, relatively aged um, based on the amount of um, years that I've had, the career I've had, uh, but it's always been with pl pleasure and happiness. And uh, the, the other aspect of it um, that they presented is I don't want to be accused of plagiarism because I had no awareness of what they're going to be talking about, but some of my presentation, unfortunately, will overlap. So hopefully nobody will come after me that I plagiarized the speeches of Eric and Professor OJ, so Dr. President OJ. Anyhow, so with that, uh, they did give a, sorry if I'm standing and uh, not facing everybody because I've got to be able to see what I'm talking about. Uh, here I am at the University of California at the present time. It's one of the 10 campuses of the University of California system with 250,000 total, but our campus has about 33,000 students. It's a very circular campus, and, um, but uh, it's very nice, located maybe 60 kilometers from Los Angeles, and you're welcome to come and visit. And uh, we are close to the Pacific Coast and the city of Newport Beach, which is relatively well known. I always do acknowledge the people, the students and colleagues that have worked with me. It's only a fraction of them that I'm showing and apologies to the rest that I couldn't fit into this slide. But uh, the last row, uh, let me see if I can know which one shows. Uh, uh, we have the pointer with this. Is uh, well, I don't know. It should be a pointer. But anyhow, the last row represents the current students that are working uh, with me and my group. Let me move it forward. Um, so uh, my presentation, I thought I'll say something, my journey, starting from 19, in 1966 to the present, and that's not plagiarized, plagiarized. that's the reality of what uh, has happened. Um, I... Uh, my, my uncle, late uncle, who passed away four or five years ago, was uh, some 70, 80 years ago, came to the United States to go to school. Uh, we come from a family of farmers in pistachios, so he came here to become trained in the U.S. Um, and I say here, I meant the U.S. And uh, so he went to a university, became agricultural engineer. But when he came back, to Iran, he had subscribed to the National Geographic magazine, which at my age at that time was a fascinating magazine to see. So every month we were excited to go to his house and he would show, give us co old copies of the magazine to look through. And one of them happened to be the 1966 declaration by late President Kennedy that he wanted to 
go to the moon and the creation of NASA. So from that point on, I decided I want to become an aerospace engineer and mechanical engineer. And that's how it all started. And then after that, my journey from the city of Kerman in Iran uh, to Washington, D.C. for six months. I was studying English in Washington, D.C. Uh, I landed in Washington on 13th of December, 1966. Most of you were not, a lot of you were not born by then. And then after six months of English, I made my journey to California State University uh, in California, um, known as Cal Poly. Um, I studied mechanical engineering there for four years. And after that, a journey to UCLA. That's where I received my PhD. And in 1975, in a trip to Iran, I met my wife. And uh, from there, how I, my education shaped was all by accident, to be honest with you, because there was a lot of planning that I wanted to be an aerospace engineer. So when I graduated from, with an undergraduate degree in mechanical engineering, I applied, I got accepted to the UCLA, which is a prestigious university, and a professor offered me an assistantship. And that was in May of 19, uh, Oh my God, all right, 71. So I went back to Iran for five months, no internet, no communication. I came back to start my PhD with support from him. And I walked to his office. He said, where have you been? I've been sending letters to you at the former address at the other university. I said, well, I've been away. He said, well, anyhow, the bad news is I didn't get the grant. So I have no support for you. So. Big shock. I walked out of the, his office, of course, cursing a little bit, unhappy. And uh, I ran into a student in the hallway. And he saw me upset. He said, what's wrong? I said, this is what happened. He said, come to my office. He was a doctoral student also from Iran. In a matter of 10 minutes, he sold me the idea of forget about mechanical engineering and go into space, come and study systems engineering and operations research. And that's, I said, fine, walked out, went to the graduate office, changed major, and then I started pursuing my degree and studies in operations research and systems engineering. A year later, I finished my master's. I was deciding what to do. I was talking to the secretary of the department, and her name was Francis. And uh, Francis says, what are you doing? I said, I finished my master's. I don't know what to do for PhD. And a professor just walked by behind my, me, said, Francis, what's going on? He said, nothing. I'm listening to Sarush. He has to decide what to do with his life. <laughs> he said, life in what? He said, PhD. So the professor goes to his office, comes back with that textbook that he had written with somebody else gave it to me and said, why not study hydrology? I said, what is hydrology? <laughs> Honestly. So I said, he said, well, take the book home, read it, and if you're interested, come, we talk. So I did that. And given my background was in agriculture with family, I decided that it's not a bad idea to study water. It matters. So that's the history of my switching to water resources system and in 1978, uh, graduating. So I'm grateful to Mohammed Torabi, who shifted my direction, and to John Dracup for being uh, my guide. So a couple of important people in my life at the University of California, John Dracup, my main advisor, and Dr. William Ye, who's still a professor at the University of California, Irvine. And uh, they were fantastic mentors to me followed by a gentleman named Moshe Rubinstein, who got me interested in teaching because he was teaching patterns of problem solving, bringing engineering to social sciences. It's how do you go about formulating a problem from an engineering side, but being able to solve it. So anyhow, I became very much interested in teaching. And I said, if I was a, it was a career, I probably would go into that. But 
My PhD dissertation, as already was mentioned, was shaped by John Jacob sending me to a person at the US Geological Survey, the late John uh, David Doughty, uh, uh, because he, my advisor didn't have any idea what would be good to study. So he sent me there. I had a lunch with David Doughty, who passed away five, six years ago. And uh, he introduced me to the dissertation work of a New Zealand colleague, Richard Ebert. To this date, we are good friends. And uh, he had written a dissertation about parameterization of hydrologic model. So he gave me this big, thick written dissertation for a study, so that motivated me to study what I did was, as what President Ojay mentioned, um, was the application of stochastic methods in parameter estimation of hydrologic models. Then the big decision time was uh, what to do after you graduate. At that time, our intention with Shirin was to go back to Iran because things were good for our families, etc. Then my parents informed us there is some unrest, there might be a revolution, so you might want to postpone it, which really made us think one summer that uh, we were to go. I, was, I mentioned it to my advisor, John Jacob, a gentleman, Yaakov Hames, from Chase Western Reserve, was visiting. John called me, said, come to lunch. I went to lunch. He introduced me to Dr. Dr. Uh, Yaakov Hames, who was a professor at Case Western Reserve University. And uh, within a week, I got an invitation for a job interview at Case Western. And when I came back, my wife said, you received a call from them. They offered you a job. And at that time, it was $16,700. That was my first academic job. And then the journey from there to from Case Western was in 1983. I came to University of Arizona in Tucson for 20 years. And then at 2003 is when I made the move to the University of California in Irvine. So some of the people that had most influence on me during my growth in my career were the people at the University of Arizona. All those people, and I'm the youngest, I guess, among them were former department heads of that department. And then our two sons had been born in Cleveland, so we all moved to Arizona. And uh, then uh, usually a lot of us are influenced by what our students teach us. It's not always the teacher that teaches students. So I was most influenced by two former students, Karen Humes, who introduced me to remote sensing, having come from a internship at NASA uh, at JPL, and David Goodrich, who came as a student with good experience, saying that the most important in his view as a student was rainfall was more important than anything else we were doing in hydrology that got me interested in that. And then, of course, there were a whole number of other people in, in my career, and Eric already mentioned Hoshin Gupta. At that time, he was Vijay Gupta, later he changed his name to Hoshin. He's a professor at the University of Arizona now, and he was my first doctoral student at Case Western Reserve University. And then, uh, in Arizona, I had really the super luck of getting a major NASA project jointly with Jan Kerr, not too far from here, where I'm Cisco, but at Kness. And uh, we have remained friends to study the hydrology of arid lands and how remote sensing can be applied to it. And about 15, 10 years, 15 years later, I was fortunate enough to write a proposal to the US National Science Foundation. And out of 200 proposals, to be the five that got funded for $40 million. And we created a center called Saro. And Saro in Persian means a desert environment. Uh, which has some greenery, and with, which was a joint effort with many other universities. So that happened about 2000. And then in 2003, in a conversation I was having with uh, Ralph Cicerone, who was the president of the University of California, Irvine, uh, about an award. He wanted to nominate somebody. He wanted a letter from me. And he said, why not come to UC Irvine? 
I said, are you joking? Because I just got this big center. I said, no, I'm not joking. So we negotiated for two years, and then we ended up moving to the University of California Irvine and uh, the creation of the center that I still direct. So it's been really a true journey through that aspect of it. And these were the, some former students and a few of the colleagues on the top that uh, were adjunct faculty that moved with me to the University of California, Irvine, but we maintained a very good friendship with the University of Arizona, even though I was leaving with quite a few people that they came by choice. And, uh, but they're all distinguished in their own right at the present time, but uh, Colin Chu is still with me. All right, so after 40 years of academic career, what makes me have a good sense uh, of satisfaction? The first one is continued. I contributed to the training of over 60 students, graduate students and postdocs. Having the research and information output from your group that is appreciated by the community, and thanks to Eric that highlighted some of those, but also contribute to the advancement of our discipline through international organizations and uh, training programs. So I'm proud to say that the premier journal in our field of hydrology is water resources research. So out of 20,000 papers published in that journal, three from my group are in the top 25 rankings of that journal. So that's a great sense of satisfaction that people really appreciate and are using the information. Uh, then the data sets that we are producing, and I'll talk about it in a few minutes, are being used widely. Almost 1.5 million people come to our sites and extract data from different countries as they are listed there. And France happens to be number nine on the list of the people that download the information. The little stars that are blinking, uh, which was prepared a slide for me last week, show who came to the site in the past 24 hours to extract data. And this is how much data is being downloaded from our sites. All right, so quickly. And the other important part of it is we write a lot of scientific journals and papers. The question is, who cares? And does anybody use them? Well, at least besides the papers that I listed, citations don't necessarily always mean good things. You could have written something terrible, and everybody deciding what a terrible person this guy is. Uh, but anyhow, one thing that is important is that NASA had, as a, had a mission about five, seven years ago known as the Global Precipitation Mission, which is almost like a Star Wars mission of one mother satellite, a bunch of baby satellites, that every three hours circle the Earth and measure precipitation, rainfall. So the algorithm that brings all the information from the satellites together has four, three parts. One part of the algorithm comes from National Oceanic and Atmospheric Administration people. One part of it comes from NASA. And the third part of it is our algorithm that is being used as we speak while they're producing the data. So that is another degree of satisfaction. All right, so we talked about the international activities, training in various places around the world, uh, introducing them to some of our databases, which has really had an impact, uh, I think, and as Eric's group has always been doing that, we, we will never come close to what he and his group do, but in our small way, we try to make those contributions as well. So I'm sorry if you are bored by now, I can stop here and then we can go and celebrate. Apparently there might be some, uh, some refreshments, right? And maybe some uh, liquor, uh, well, at least wine or whatever. Uh, but but if, if you don't mind, I'll just say a few things about our research. Uh, a little bit about hydrometeorology. The question that most people usually ask is how will climate change affect precipitation, rainfall, uh, variability, and water availability around the world? And can we predict the future or changes which are 
useful to the user communities? Well, this, the physics of climate and hydrology is not that complicated, um, at least on the surface. You warm up the earth, uh, on the oceans, water evaporates, and uh, as the temperature increase, increases, water evap more water evaporates. As the temperature also increases, the water holding capacity of the atmosphere increases. Water stays in the atmosphere no more than 11 to 12 days. So what goes up must come down. So theoretically, you expect, because of the global warming, you're going to see an increase in the amount of water and rainfall around the world. Unfortunately, theory and reality are two different things. 40 years of our satellite data shows there is no really detectable change in terms of the overall uh, rainfall rate. But that's a different story for a different time. And then uh, one of the other aspects of it is that water vapor itself is a greenhouse gas. And that's a good greenhouse gas as compared to CO2 and methane and others. And one of the things that happens as a manifestation of that is the rainfall intensity increases as we are experiencing a lot more extremes. So those parts of the formula are really already being experienced. And so we see, because of that, we see a lot more severity of droughts and uh, flood. So two other questions that always come up are what are some of the water resources, hydrologic challenges, hydrologic hazard prediction, floods and droughts, and water supply requirements and quantities and qualities. Uh, the primary solution to the water problems has been uh, the Dean of Engineering was here earlier from the water group. So thanks to you all, we have solved most of the water problem in the world through engineering solutions. And uh, sometimes engineers are not known for, for good things, and usually they point to the bad parts. But in reality, we've done a lot of good things. We have learned from thousands of years ago how to store water, how to control the floods, and how to pump and transfer, produce electricity. And these are really one of the greatest things we've done. But of course, with any engineering or human-made solution, there are consequences that we have to worry about. So some of the stresses on the water are population, which is more predictable, as Eric already mentioned. Um, I think Eric, or the president mentioned, the population of the Earth is likely to increase, I think Eric mentioned. And uh, the other part of it is the climate impact, which is less predictable because the climate system is hard to predict. As far as the world population goes, these big circles represent mega cities and uh, the number of people on Earth. We have had, it took 200, 200 years of human history for the world population to reach one billion. And it only took 200 years for the population to reach over seven billion. And by that, now we are over eight billion. And as Eric mentioned, by 2050, I think we are gonna have uh, almost 10 billion people. So that's one big problem. As a hydrologist, what our role is, not to solve those population problems, but the water supply and water requirements. So we rely and develop hydrologic models, as was mentioned already. If the world was perfect, the models, the data, and the parameters would fit nicely together, and, uh, but that's not the real world. Usually, they don't fit that well together, and that's where the uncertainties are, and that's where the unhappinesses of the users are. But so we try to do the best we can to make a contribution. On the parameter estimation side, I'm not gonna talk about that. The most recent work of ours has been on the data, thanks to David Goodrich, who motivated me to study precipitations. And uh, so this picture was taken from our house in Tucson, Arizona, some 20 plus years ago. It shows how concentrated some storms could be. And the radar did not capture this storm. The gauge station is, was at the airport. It showed zero rain for that day. 
but the people who have their houses in that canyon, multi-million dollar houses, certainly realized that it was not zero rain. It was plenty of rain because a lot of their houses were damaged. So precipitation really is a major <coughs> issue. And we have to really, uh, excuse me, develop the data products and the resolutions that could be useful for applications. So the traditional way of measuring rain are rain gauges that are put on the ground. That is what we trust most, but you can't put a gauge every 10, 15, 20 meters. Radars have been developed, but they have the problem of hitting a mountain and they cannot really capture precipitation or high elevation. Satellites are relatively new in the past 40 years, so our concentration has been mostly on the development of satellite-based precipitation. So there are really three types of satellite systems. The top ones are 35,000 kilometers about the, the Earth. They're geostationary, means their rotation is synchronized with the rotation of Earth. So they're constantly looking at the same spot as shown in that diagram. They're nice, but they're 35,000 kilometers. Their eyes are not that good, uh, even with advanced te technologies. The second group are passive microwaves that are polar orbiting, but they make a snapshot. You have to wait 12 hours later to capture. So in between, whatever happens, they're not there, as long as you put too many of them to capture. The last group of satellites are active radars on, in space that actually is like a CAT scan, and they can cut through the storm and actually see the details uh, to, of micrometeors to the very significant amount they gave. It's only one pass every 12 hours, and there's only two of them in, in space because they're expensive. So, the motivation that we got for this goes back to the 1990s, as Eric kindly mentioned. And the name Persian, because I come from Iran and Persia, is the name everybody thinks I had a role in the selection of the name. Believe me, it wasn't. It was the developer of the algorithm. And it has actually two ends in it. So it's known as the precipitation estimation from remotely sensed information using artificial neural network. And that was the first application of the AI technology, AI method in the field. And here is Professor Colin Shu now, student at that time who developed this. And his papers are perhaps some of the biggest cited papers in the literature. So as a result of that, we have developed various types of data sets that are available. You can Google any of these things and you can get them. And uh, one is our climate data uh, the set. The other one is the real time every half an hour. And there is an app for both Android and iPhones called iRain that you can download. And Fu Wen, a stu former student from Vietnam and now an adjunct faculty in our group, was the developer or leading the development of all these websites. So this is, for instance, the type of thing you get uh, looking at the global rainfall amounts, uh, but the colors are different. It has many different features. You can zoom into an area at a point to see how much rainfall you get. And uh, we have been able, through Hong Yang, uh, 20 years ago, to de develop a cloud classification scheme that is highly cited and get it to four kilometer resolution. And Fu Nguyen uh, developed a much more advanced machine learning tool that is much more accurate that is being used at the present time. This is from the rains that we got in California about a week ago before we, we came here. In a matter of 48 hours, we got the amount of half, more than half the rain that we get every year. In Southern California, in some places, actually more than what they would get in one year. So that shows the extremeness of the, the weather. So we compare those with radar, and we did pretty good, as usual. We are happy with that. Our climate data record, which is now 
The data that we produce, we send it to the National Oceanic and Atmospheric Administration. They disseminate it globally that can be used, but we use it ourselves. And we can now, and anybody can, look at the climatology of the world. And I'm showing this. This is 40 years of precipitation history at a 25 kilometer resolution over land that shows the warmer colors show areas that have shown a decreasing trend in rainfall in 40 years. The bluish areas or the uh, light blues represent uh, increase in precipitation. And uh, for France, fortunately, it's been a downward trend in precipitation, but at the same time, not statistically significant. Um, but uh, you can even go to counties and other regions to take a look at these things. And here is a, a, a diagram of the amount of precipitation by year, and which shows how much precipitation in total has happened in the past 40 years over, over uh, um, France. And you can actually look at the location with this website and actually see it. So that was on the observation side. On the modeling side, people rely on models and make big claims about what's the future of our planet because of the global warming. Let me show you two examples. One is at the mid-range. Forecasts are made for three months period and that's important for people who manage reservoirs and water resources systems. This is one example of such a product, and that is by the International Research Institute. The color coding is a multi-model ensemble of rainfall. This was made in January of 2024, about three weeks ago, for the month of February, March, April. And as you can see, I highlighted Southern California, and then it was well, within a month that we have received so much rainfall. So not always these models are that perfect. So then when it comes to the management of water, you worry about producing this information, and you wonder why people are not using it, because there is always a hesitation on, on the quality of what models are producing. And then on the longer time frame, um, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, produces reports every four, five years of the total amount of rainfall or the climate change impact in terms of temperature increase, in terms of other factors, and rainfall happens to be one of the products of that. And I've had collaboration with Dr. Miao, who was a postdoc for a while in my group, and now distinguished professor at Beijing Normal University. And through him, I'm just showing some examples of four different climate models, um, how they look at Spain, Portugal, and part of France. And these are four different models, French model, Australian model, US model, and the UK model. The blue colors and the cold colors represent projections that in the next 100 years or 80 years now, we will see an increase in the amount of rainfall. And the warmer or the reddish, orangish colors show in those areas we expect to see a decrease in the precipitation. So as you see, models do not fully agree with each other. They agree on the temperature, but not on the precipitation. That was IPCC. Uh, or the uh, uh, AR5, which was maybe 10 years ago. They've had another study done recently with more advanced models. And here is the results from four models. But as you see, now there is a little bit more agreement. So the investment in research is paying off that hopefully models are becoming more accurate, except for the Canadians who really do see France getting really wetter and more rain, but the other models, unfortunately, are showing a little projections of a downward amount in precipitation. The good news is I'm getting close to the end of my talk, okay? So I have really four things I've learned through the years. One is that the Earth hydrologic cycle is way too complex and nonlinear 
to really understand it. And it's very challenging to model its behavior. The second point that I've learned is that despite of advances to date, prediction of future is particularly in hydrology uh, is, is very difficult in every aspect of it and remains a main challenge and the good news for students, if anybody here, there's plenty of dissertation topics to try to address and tackle. And the third one is, it's very important exercising caution when we use information generated by models or new observation platforms, such as remote sensing. It's always good practice to uh, have a little will to doubt, question it. And uh, then long-term and sustained observation programs uh, are important, and that's why the European Space Agency, NASA, the Japanese Space Agency, the Chinese, on their own, are doing such a fantastic job with new missions, always trying to bring at least better observation from space that doesn't get into the politics between countries. Rainfall from, uh, let's say, Turkey uh, is kept confidential because they don't want to have the people who are receiving the water from their country know much information about what's going on. So it's always my advice has been that factoring in resiliency, a safety factor in engineering call, in water resources design and planning is still the safest approach. Uh, I mentioned about will to doubt. This picture was shown in a conference in Australia by a distinguished NASA scientist. Okay, so this is landslide susceptibility from zero to five. The reddish colors and the yellow colors say that those regions of the highest susceptibility to landslides. When he showed that figure, and having been grown in Iran, at the middle of, actually, the desert region of Iran, I noticed the whole country of Iran has susceptibility of highest red or yellow. So I raised the question, did you guys bother to look at a topographic map of Iran? The whole region is desert. And the highest thing you can see are sand dunes. How could it be landslides? So they corrected it about um, two months later. They showed it someplace. So all I'm saying is that especially advice to students is always have a will to doubt, always good, quest good to question the credibility of the information, the data. These days we get bombarded with information on websites, including ours, don't trust it all the time. Ask questions. So I come to the final part, to the last three slides. There's a famous poem, philosopher in Iran, Rumi, okay, and uh, lived a long, long time ago, perhaps uh, the age of this university's medical school is probably within the same time frame. And is a, Saying by him, yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself. And I've been trying to change myself a long time ago, as it was indicated, I'm pretty old. But decades ago, I started making that transition and not try to solve all the world's problems, but focus on a few things that are realistic, uh, evolution shows a change. That shows how I have evolved over the years. Back in 1967 in English school, very clean cut kid coming from Iran, uh, very hippie-ish. My Cleveland years and the University of Arizona, a little bit more respectable. And then now, exactly. And that's now our family and my academic family. Thank you. <laughs>